Asubia leo Natuka tuji kumbushi Jinsa bado Tunamutakiwa kumishikania Imani katika maisha yetu Kwa msingi Kwa soma leo tunitakua katika Kitabu cha Ibrania Lambo Wakuna moja Misada usikina tatu Maka sila saba Lakini pia tuwa soma Katika matendo wa mitume Mlango wa saba Misada wakuna Saba maka ishina mbili Kwa hiyo Ita soma Kama kuna mtu na maiki na asa kusoma Kwa hiyo Ebrania kumina moja Ishina tatu Mbaka ishina saba Atenda mitume Saba Kumina saba ishina mbili Tunanza na Ebrania Kumina moja ustari Kumina moja ishina tatu ishina saba Kumina moja ishina tatu Hadi ishirini na saba maneno ya mungu ya nasema kwa imani Musa alipozaliwa akafichwa miezi mitatu na wazazi wake kwa sababu waliona kwamba ni mtoto mzuri wala hawa muiogopa amri ya mfame kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti farao akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo mstari wa 26 akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri kwa kuwa aliyatazama hayo malipo kwa imani akatoka Misri asiogope ghadhabu ya mfalme maana alistahili mili kama amonae yeye asiyeonekana Matendo saba Matendo ya mtume saba kuna saba ishina mbili saba mstari wa 10 na saba saba kuna saba ishina mbili neno la Mungu linasema basi wakati wa ile ahadi ambayo Mungu alimpa Ibrahimu ulipokuwa unakaribia wale watu wakazidi na kuongezeka sana huko Misri hata mfalme mwingine akainuka juu ya Misri asiyemfahamu Yusuf huyo akawafanyia hila kabila yetu na kuwatenda mabaya babu zetu akiwaamuru wa watupe watoto wao wachanga ili wasiishi wakati huo akazaliwa Musa naye alikuwa mzuri sana akalelewa muda wa miezi mitatu katika nyumba ya babaye hata alipotupwa binti farao akamtoa akamleta awe kama mwanaye Musa akafana akafundishwa hekima yote ya Misri akawa hodari wa maneno na matendo umri wake ulipopata kama miaka 40 akaazimu moyoni mwake kwenda kuwatazama ndugu zake wa Israeli amen amen wana sifiri eh tena pole asifia leo na pele tukumbushe maneno haya ni maneno ambayo ya kutia nguvu ili tuweze kushindania imani na tujue namna kusimama wakati ambapo kuna mambo mengi ambayo yanapigana sisi yanaondoa katika ushirika na upendo wa Mungu. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu siku zote anakuwa na mpango na maisha yetu. Hapo tunasoma wazazi wa wimbo kipindi kibaya 
kabisa katika historia ya wana wa Israeli kama tulivyosoma katika kitabu cha matendo hapa asema baada ya kufa Yusuf Biblia inasema kwamba akatokea farao mfano mwingine wa Misri ambaye hakujua wala hakutambua wala hakutaka kusikia ahadi ya Mungu na matendo makuu ambayo Mungu alitenda kwa kuongoza wa Misri wa Misri kwa kumtumia Yusuf Biblia inasema kwamba akatokea mtu mwingine ambaye hamjui kabisa Yusuf ndio hivyo hivi ndio mpindi na nyakati ile mfano wa nyakati zetu katika maisha yetu kwa hiyo kuna kipindi ambacho walikuwa wanafurahia uwepo kwa Misri kwa sababu yuko Yusuf ambaye ni kiongozi ambaye anasimama kwa dara yao ambaye anaheshimiwa yuko mbele yao kwa hiyo walipokuwa wanaishi walikuwa wanaishi kwa utulivu walikuwa wanaishi kwa furaha walikuwa wanaishi kwa mafanikio lakini ile ile sababu kama kikanya kipindi kingine kwa pamoja ndio ile ile safari au maisha ya habari ya wale waize inatufundisha jinsi ambavyo tunaweza kutoka kipindi kingine kwenda kipindi kingine na kipindi kingine kutoka kipindi cha furaha na kwenda katika kipindi ambacho cha majozi na uzuri tunaona kwamba akatokea ufao umpa mbele akatoa sheria ya kwamba watoto wote wa kiume watupe katika mto naye watupe katika mto naye lakini na shanga nyumba ya watu wawili mke na mume hawakujua wanaza mtu aina gani pamoja hawa watu hawakujua wanaza mtu aina gani lakini kumbe ndani ya watu walikuwa wanazaliwa bibi inasema kwamba kulikuwa na kusudi kubwa la Chukukubwa 
ilikuwa ni msiba kwa sababu watoto wote wa kiume walikuwa wanatupwa katika mtu naye sasa ilikuwa ni wakati ambapo Mungu anapenda kutimiziza kusudi lake kwa hiyo Musa Oh, 
wakasema kwa imani wakasema huko kwani kwa pamoja haleluya kwa hivi
Kuna mambo ya mazingira ya kumwaga fulani. Ya akatia hayakubaliani na kama kweli haiwezekani na watu wote wamenyosha mikono, wamekili kwamba hili jambo hatuna namna. Lakini hawa watu wa sasa wawili wanasema iko na namna. Haleluya. Wanasema kwamba tuna yeye Mungu. Na wanasema
Mtu ambaye anakosa ujasiri hawezi kusoma pale. Siku zote atakuwa ni majuma. Mtu ambaye hana ujasiri anabinika na hali yake. Anakubaliana na mazingira yanayomzunguka. Lakini hao watu haleluya walikuwa na ujasiri kwa sababu za juu. Haleluya. Ndio maana
mambo ambayo Mungu anakuja kupigania anatumia watu hawa hawa kusaidia. Haleluya. Anatumia hatuni malaika kuja kusaidia au kuja kuokoa. Anatumia watu hao kutimiliza mpango wa Mungu katika maisha yako. Haleluya. Wewe tunaona kwamba ndio maana katika za Kristo la tatu anasema hivi Usiku kuzaona watu. Naona hata usiku kujula wazi. 
جمع الأمثال يقول السر حق عسر رحمان أقل قمس عسي وقوبي كم مسلس باكي وانا بكوا ها وقوبي يشيري ديبا بيه أكاو اللوك عسي وقوبي تمامولي عسي ماني ناو لوك هللويا تبيليا إلا نيامي يقوم عسي وقوبي جتا بيه مفامي عسي وقوبي مانا عالس تحبيلي إيمانا فمن يرى كتابيلي هللويا عسي باكا سحبيلي وقوا كما أبناي يهسي أسي وقوبي Tunamona Musa kwa kiyaki. Azima kwa mba, huku kuna raha. 
kuna mambo mengine yote lakini kwa sababu nataka kufanya mapenzi ya Mungu na ndio kufanya mapenzi ya Mungu haleluya gharama iwe je gharama ikawa kubwa ya kwenda kukaa jangwani miaka 40 imagine alikuwa na roho ya godoro na mimi tumbo alienda kulalia kwa kuosa kwa kwa alikuwa na kula milioni tatu vizuri kule alikuwa na kula maziwa na nyama ya matondo ya kwani kuna chakula jamaa
wa mavuzi na nabii katika tafsiri hizi akatimiza kusudi yote ya Mungu ambao Mungu alikuwa amekusudia katika maisha yake kwa hiyo basi haya ni kwa mazoezi au tangu jinsi ambavyo imani ambayo Mungu ametupa ndio maana katika kitabu cha Daniel tunamalizia katika kitabu cha chacha cha Yuda mstari wakati wa pili wa tatu kumbe katika kitabu cha Yuda ndani na kumalizia katika kitabu cha Yuda na kumalizia Imani ni nani? Imani ni nani? 